Good evening. Hi, Francisco. Good evening. All right, good evening. Good evening. Oh, we can, let's see. Hi, Francisco, can you hear me? Hi, coach. Yeah, it's weird. Okay, let's try now, Francisco. Sorry, I see you're talking, but I don't hear you. No le puedo escuchar, no sé qué pasa. Hi, coach. Hmm. Hola. Hola, ahora sí la escucho un poquito más fuerte, pero no sé qué me está pasando. A ver. Yeah. <coughs> Cierto, sí, como ha estado lloviendo en varios lugares, a lo mejor está un poquito mal la conexión. Sí, ahorita incluso acá está lloviendo, yo estoy en mi lugar de trabajo, está cayendo bastante fuerte el agua acá en Ilopango. Sí, sí, así me contactaron otro par también que no van a poder conectarse por lo mismo. Sí, está un poquito Igual, feo el clima. Me, me conectaba y me desconectaba a cada momento, pero es por eso de la señal. Sí, así pasa. ¿Qué tal ha estado? Todo bien, con mi ángel por acá trabajando. Qué bueno. ¿A qué se dedica? Eh, militar. Ah, excelente. Qué bueno. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo le va? Todo bien. Hay un poquito cansado el día, pero acá estamos. <laughs> Good evening, Veronica. Good evening, teacher. How are you? Hello, teacher. Hi, how are you, Veronica? Muy bien, gracias. Excellent. I'm glad to hear you. Yes. ¿Qué tal el día? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Qué bueno, siempre dando clases, todos los días le toca impartir clases. Ahorita acabo de terminar la primera. Ah, ok. Sí. Good evening, teacher. Good evening, Carlos. How are you? I'm fine. And you? Great. I'm doing well. Thank you. Ok. Ok. Good. Good evening, Patricia. Hi, good evening, Patricia. Good evening. How are you? 
Good, thank you. And you? Excellent. I'm well, thanks. Selena, good, uh, good evening. How are you? Hi, Selena. Hi, teacher. How are you? Good evening. Good evening. Fine. Great. I'm fine. Thanks. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Han podido trabajar un poquito? ¿Cómo vamos? Yeah, sir. Oh, very good. good. Okay, Carlos, what section are you in? ¿En qué sección vamos, Carlos? Um, and, uh, number one. Number section one. Number okay. one. All right, that's good. Yeah, uh, uh, one, one point and six. All right. Sounds good. And you, Veronica? In a section, in a period. Okay. That's great. You have started and done well. Let's see, Esmeralda. Good evening. Sorry, Esmeralda, your microphone is not on. Sorry. <laughs> it's fine. How are you? I am fine, and you? I'm great. Thanks. Okay. How are you doing with I the platform? In section, in, in, in section one, 1. 1.7. Okay, very good. Mm -hmm. Francisco, what section are you in? Sorry, Francisco, I see your microphone on, but I cannot hear you. I don't know what's happening. So how about Patricia? Patricia, ¿cómo vamos con la plataforma? Estoy en la sección uno y ese día estuve estudiando el going to. Muy bien. Y yes or no question. No. Yes, okay. yes. I am e not I not. All right. Great. Thank you. Elena, how are you doing with the platform? Uh, the first session. Okay. No he podido partir que donde es para ir a decir no si es el internet no me carga no me aparece no ejercicio sino que todo es blanco ah okay no he podido realizar ninguno solamente pude realizar el primero ya de ahí estuve viendo los videos donde se trata de Eh, sustituir, pero no, los ejercicios no me aparecen. No ah, sé si seré eh, yo o a problema, no sé. Sí, probablemente sea cuestión de la conexión. Debería de intentar en otro momento y si sigue teniendo problemas, por favor, me comunica para poder hablar con los técnicos. Ok, teacher. Excelente. Sure. Ok, good evening. To the ones that are joining. Hi, Gerardo. Hi, Gustavo. Hi, Javier. Hi. Hi. How are you? Fine, thank you. And you? I'm fine, thanks. Tamara, how are you? 
Hi. Hi. Uh. <laughs> Just well. Nice. How are you doing with the platform, Tamara? ¿Cómo vamos con la plataforma? Por el momento no, no he revisado este por, por, por trabajo de policía también y por algunas okay. otras cosas, pero en este día voy a estar okay. ya pendiente de la plataforma. Bueno, me parece bien. All right, nice. Then let's see, Janet, how are you? Fine, thanks. And you, how are you? I'm doing well, thank you. How are you doing with the platform? Como va con la plataforma? All good. All right. All good. Are you in section good, one teacher. or which one? Uh, section one. Okay. I look the videos. Excellent. Great. Okay. And how about Gustavo? Yeah. Have you worked in the platform, Gustavo? <clears throat> Excuse me. Have you worked in a platform? Ha trabajado en la plataforma? No, no. Okay. No, no. I've, uh, I've, I've, I have a problem to, uh, to writing in platform. Okay. So is that a problem with sí, your este equipment pero... or? ¿Tiene problemas con su computadora, su celular o algo así? ¿O es cuestión como con la plataforma? Eh, eh, todavía no, es eh, como se dice, le, todavía no le he entendido la, la lógica, pero ya poco a poco ah. decía, hoy después de esta clase me voy a empezar a, a, ya con el tema que vimos ayer, porque no me quiero atrasar. Ok. Very good. If you need any help, just sí. contact me, okay? Okay, thank you. I appreciate your help. Okay, you're welcome. All right, so I think we may start right now. See, we have more people right now. So welcome everybody. We are going to start with our class. Let me just get my screen. Teacher, Lily. Yes? Teacher. A question. Mm -hmm. um, are you are, are you ready for discussion on the student? Um, sorry, can you repeat that? Are are you ready ready for discussion? Uh, for discussion, usted no lo no lo no lo va a leer eh, para ver si hemos trabajado bien en los foros de discusión. Fíjese que no, eh, de momento pues no me han encargado que revise la plataforma en sí, eh, o sea, ese tipo de ejercicio. Sin embargo, si usted participa ah, okay. y de pronto quiere que le revise, con mucho gusto, ¿ok? Solo me avisa y yo con gusto le, le reviso lo que ha puesto. ¿Ok? Uh -huh. Ok, teacher. Thank you. Thanks. All right, you're welcome. So, good evening to everybody and welcome to our our today's session. Um, we are going to start, first of all, I would like to know if there are any questions about the platform or any exercises or anything. No sé si tenemos preguntas sobre alguna cuestión en la plataforma, algún ejercicio o algo. Yeah, uh, if you can show uh, uh, an example. An show example. us, uh -huh. show us uh, any uh, some example. I will see any or some. Um, some. Some. Uh, yes. Uh -huh. uh, but first, the uh, first of all, to start the class. Okay. Sure. So you go here into the platform. Then you should start in section one. Y ahora que digo esto, eh, déjeme hacerle un comentario. Yo ayer les sugerí que, que lleváramos la plataforma en orden, ¿verdad? Porque es la lógica del proceso de aprendizaje, vamos llevando en orden los temas y tal. Y con respecto a eso, en otro grupo que yo tengo, también de principiantes 3, me comentaron que si de pronto usted se pasa a la sección 3 y hace el examen, el midterm test, 
y luego quiere volver a la sección 1 para hacer algún ejercicio, ya no le va a dejar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque eh, si de pronto le hace falta un poquito ahí para el porcentaje o algo, pues al completar el midterm que está acá en la sección 3, ya no podría usted volver a estos ejercicios. Me dicen que como que se, se cierran, ¿verdad? Al completar esta sección, como que se cierran los demás ejercicios. Así que hay que tener cuidado con eso. And then, so Gustavo, you come to section one and then you go here to the very first one, lesson objective. And loading. Loading es cargar, ¿verdad? Cargando, loading. sí. Loading. Ah, ah, loading. Exactly. So here, the first thing you have is the lesson objective. It says, by the end of this class, you will learn the months and dates. Additionally, you will learn about birthday. Eso es para que usted sepa el tema que va a tratar y más o menos lo que se espera aprender, ¿verdad? Then you have a video. So here you, you have the video, it explains about the months and the dates and everything. So it gives you some explanation and some examples. And also at the end, it proposes some exercises. Le da entonces un, en una explicación breve, también le muestra algunos ejemplos. La mayoría de videos tienen conversaciones donde se utiliza el tema que se, está, que se está estudiando, donde se ve en una forma más eh, natural, en conversación y tal. Y por último, también le da un ejercicio que es lo que me preguntaba Carlos al inicio de la discusión, ¿verdad? Acá, por ejemplo, escuchemos este. En este caso le pide que compartamos algunas de las fechas especiales de holidays en su país. Entonces yeah. acá puede agregarlas y pues sería eso lo de la sección 1.1. Luego seguimos, tenemos una nueva lección. El objetivo tiene por acá un nuevo video. Y... Y luego llegamos al primer Knowledge Check. Este sí es un ejercicio para poner en práctica un poquito de lo que ha visto anteriormente. Por ejemplo, este eh, no me ha cargado muy bien, pero acá debería aparecer el Listening. Ahora está cargando. So, you play the listening, you listen, you have to answer some questions. Acá... Acá tenemos un ejercicio de listening, escuchamos, ponemos atención y luego podemos ir resolviendo las preguntas que acá nos muestra. Acá va, va marcando, nada más con un clic seleccionamos la respuesta que creemos que es correcta. Si de pronto necesito volver a hacer el ejercicio porque tuve una pregunta mala o dos, puedo hacerlo. Vuelvo a escuchar, vuelvo a resolverlo sin ningún problema. Y así va, va a seguir en todas las secciones, Gustavo. Hasta la sección número 3, al final tenemos un examen. Ya ese sí sería un poquito más largo, trae distintos tipos de ejercicios y evalúa todo lo visto en sección 1, 2 y 3. No sé si quedamos bien con eso, Gustavo. ¿Es that clear? Sí, ya. Sí. Ok. Eh, I got it. All right. <coughs> So remember, if you have any trouble, just let me know. I'll help. Okay, thank you. Okay, no sé si tenemos más preguntas en cuanto a la plataforma o el trabajo que vamos haciendo. Si ha surgido tal vez alguna duda por ahí, me la pueden hacer saber. Sí, sure. Yo tengo una pregunta. Okay, tell me, Verónica. Tengo una... Sí. Por ejemplo, en el primer ejercicio en plataforma, en el 1.1, por ejemplo, nos pedía que colocáramos, por ejemplo, eh, donde dice New York, Ever, Ever Is. 
Entonces, por ejemplo, si podemos responder de una vez eh, la respuesta, ¿verdad? December en el caso, eh, December eh, 31, por ejemplo, uh -huh. 31 de diciembre, ¿verdad? Pero si, si la respuesta debe ir directa a, por ejemplo, New Year's Every Year, y respondemos de, de, de una vez, o, de, o tenemos que decir, por ejemplo, Year's Every Year, on December eh, 33. Sí, en cuanto a eso, lo mejor sería que escribamos la oración completa. En el caso de los foros, en los ejercicios sí. varía, dependiendo de lo que le pida el ejercicio, así va a tener que escribir ya sean oraciones o a veces solo frases, alguna vez alguna palabra nada más. Pero en el caso de los foros, sí les recomiendo que sean oraciones completas. New Year's Eve oh. is on December 25th. Um, I mean, oh. 31st, right? <laughs> I was talking about Christmas. <laughs> okay, okay, so, Wait. any other question? No sé si tenemos alguna otra respuesta, alguna otra pregunta, perdón. No, no question. No question. Okay, so now we can start with today's topic then. So, first, let's remember about the months. So this is very easy. I am just going to ask you about uh, a number of months, let's say it like that. And then you have to tell me, for example, what's the first month of the year? Any ideas? What's the January. first month? January. January. Exactly. exactly, so that's what we have to do. I'm going to select a person and ask for a specific month. You tell me, okay? So let's see, Selena, what's the fifth month of the year? May. May, great. Okay, Carlos, tell me what's the 11th month? Sorry, Carlos, your microphone. Oh, sorry, sorry, teacher. It's okay. Excuse me, excuse me. So what's the 11th month? Um, November. Great. Gerardo, what's the second month of the year? January. The second one? January. It's February. <laughs> okay, don't worry. Okay. Yes, it's February, the second month. Very good. Now, Esmeralda, tell me about the fourth month. It's month April. April. Nice. Okay, Javier, what's the month number six? The month Sorry, Javier, of the couldn't... year okay. number is June. June. Very good. Okay, now our next one. Let's see, Miriam Gonzalez. What's the eighth month? August. Okay, great. Very nice. Thank you for participating. So now let me tell you about the lesson objective. So by the end of this class, you will learn how to ask and answer yes, no questions using be going to. Additionally, you will practice a conversation about birthday plans. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. Ahora vamos a hablar un poquito, como les adelanté ayer, sobre el Be Going To y vamos a aprender cómo utilizarlo en sus formas, en, en sus formas negativa, afirmativa y en preguntas 
de yes, no. Y adicionalmente vamos a practicar también alguna conversación por ahí para poder ver cómo utilizarlo. So, the first thing I have is the conversation. I am going to read it for you. Please pay attention. And if you notice any new word, please take notes and then you ask me. Or if you need me to tell you about pronunciation or of any word, also tell me, please. Si necesitan que les explique alguna palabra, que les traduzca alguna palabra, me pueden decir al final de la conversación. Y de igual forma podemos practicar pronunciación, okay? So now listen. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah. And the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. All right. So any questions about vocabulary or pronunciation? I have a question. Tell me. Uh, is an yes, neat. Did you hear it? A good neat. It's um, night. Sorry, where is it? In qué parte? Uh, it? It's night, no? Dice uh, it a good night. Is mm, MB? It's August 9th. Es el 9 de noviembre. De, sorry. Uh, I'm just, August. El 9 de agosto, <laughs> Dios santo, ¿qué estoy diciendo? <laughs> sorry. <laughs> so, <laughs> es el 9 de agosto, domingo, dice. <laughs> Okay. All right. Um, Any... You don't need to. It's going to take me. Out. It's going to take me. Me va uh, a llevar o me va a sacar para la cena, más o menos. Uh, es como decir vamos a salir, pero en inglés, pues lo decimos así. It's going to take uh, me out. Uh -huh. Okay. Okay. Any other question? Embarrassing is significant. Teacher. Embarrassing is vergonzoso. Yes. When something is embarrassing, you feel embarrassed. Digo que algo es embarrassing, pero yo me siento embarrassed. Okay? So when, nada, when people ser. sing happy birthday to me, I feel embarrassed. Okay? Vergonzado, Exactly. Any other question? Um, where is the chief? Which one? Well, uh, yeah. Bien. Well, bien. Bien. Oh. Mm -hmm. Como, ¿cuáles son tus planes? Bien o oh, bueno. Mi amiga Keila bueno. me va a llevar a algún lugar, ¿verdad? Uh -huh. Okay. Sí, Mm -hmm. Okay, thank you. All right, any other? Well, teacher. Yes, tell me. Okay. Yeah, and the waiter. Oh, waiters. Waiters mm -hmm. son meseros. Waiter. Yes, meseros. Yes. Like when you go to Pizza Hut and they sing for you, right? The waiters. Okay. It's, very, it's embarrassing um, saying happy birthday in, in Pizza Hut. That's right. <laughs> yeah, it is. <laughs> uh, no, no, no. Okay, no more questions? All right, so then we can practice in, in pairs. I'm going to select two people and you are going to read the conversation. So how about Janet? You start with the conversation, and let's see, Francisco, help me with the other lines, please. Okay, uh, I start right now. Go ahead. 
Um, are you going to do anything exciting this weekend? So, Francisco, we cannot hear you. Maybe you're having trouble with your microphone. Creo que no le podemos escuchar, Francisco. Let's select another person. Sorry about that. So, let's see. Gloria, can you help me, please? Yes, sister. Well, right. I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday, exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Carla is going to take me, take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah. And the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Excellent. Thank you. Let's see another first. Who read it? Gerardo and Tamara, please. Um, okay, Gerardo, you start. Okay, are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are you? your plans well my friend Carla is going to take me out for dinner nice is she going to order a cake yeah and the waiters are probably going to sing happy birthday to me it's so embarrassing or oh, embarrassing embarrassing it's okay excellent thank you so now please everybody repeat birthday. 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 Esa TH suena como los números ordinales al final. Birthday. Like birthday. 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 Exactly. Repeat, please. Exactly. 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 Fabulous. Exactly. 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 Fabulous. 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 Embarrassing. 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 All right. Any other word that you would like me to pronounce it? No more? Okay. Let's move on then. So we are going to talk about future. So first of all, I need you to make a list of some activities you plan to do in the future. So what are some things? Please, in your screen, you have a, a toolbar that has an option to annotate. Please take a pencil or a text and write your ideas. So you can add some ideas here. For example, for me, a plan would be traveling. So I write travel. Any other things that you plan for the future? So please, if you can, los que pueden, ahí en la pantalla le sale la barra de, de tareas. Ahí hay una opción que dice anotar o annotate, if you have it in English. Le damos clic y nos va a dar una selección de texto o de un lapicito. Podemos agregar nuestras ideas acá. Or if you want me to grade them, you can just tell me and I, I'm going to add, it, add them. So any other ideas? I wanted to learn Portuguese. 
Okay, learn Portuguese. Portuguese, uh -huh. Okay, great. Any other? <clears throat> Visit my kids in USA. Okay. Very good. She moved. Nice. Movies. Yeah. Mm -hmm. Yeah. Any others? <clears throat> Did I you know, I know. Listen to music. Listen to music. Mm -hmm. What else? Uh, okay. How do you say cavalgar? Ride a horse. Uh -huh. Okay, yeah. nice. Any other? Eat pupusas. Eat pupusas. Eat pupusas. Delicious, right? <laughs> yeah. <laughs> Play soccer. Play soccer. Study English. I'm going to edit, edit a video, edit, editar. ¿Cómo edit. Dice? edit. Yes, edit, it's fine. Edit a video. Okay. Edit uh, a video. All right, nice. Take a nap too. Also, we could add to work in the platform, right? <laughs> Okay, so here we have some different plans for the future. Some of them may come Excuse in this. Me. Excuse me. Yes? Tell me. Um, do you have any questions? I have a question. Okay, tell me. Uh, be going to, sería como... Eh, ser o yo estaría haciendo o como eh, sería o haré, sí. haré, verdad exacto sería para hablar del futuro entonces lo podríamos traducir como voy a hacer algo por ejemplo I'm going to learn Portuguese voy a aprender portugués ¿qué okay. be going to sería como voy a hacer algo así yeah, exactly. Mm -hmm. Okay, thank you. Here in the next slide, I have some ideas. Let me just share this. And okay. uh, I have a question. Tell me. Um, what's the yeah for you? Uh, what's the meaning? Uh, the look over. Look over. Um, and uh, uh, can uh -huh. you give me an example? Eh, no, no sé si lo es, tienen no, alguna no, no oración porque tiene distintos significados. Entonces tendríamos que ah. ver el contexto porque sí puede tener distintos ah, significados. Bueno. No sé, pero si gusta, ah, yeah. yo luego le, le escribo ahí, Gustavo, para decirle más o sí, menos qué puede bien. significar. Sí, lo okay. acaba de ver. Vaya, está bien. Right. Gracias. Okay, so now let's talk about be going to. And if you watch the video, you may have seen that we follow this structure. We have a subject, then we use the verb be. El verb be que no se escribe be going to, sino que en oraciones lo utilizamos con sus formas am, is, or are. And then you add going to plus the verb. Then we add a complement. Entonces vamos a utilizar am, is o are, luego el going to y el verbo. En este caso el verbo pues no debe cambiar, se va en su forma simple sin agregar ing, ni agregamos tampoco ninguna s, nada, solamente el verbo tal cual nos lo dan. Here I have some sure. examples. Tell me. Bueno. 
what are things that are to have tomorrow? So the first example, we are going to have a class tomorrow. We are going to have a class tomorrow. Next example, read it please, Gerardo. Uh, for example, I am going to eat pupusas tomorrow. Exactly. That's how we use it. Yeah. I'm going to eat pupusas tomorrow. Excellent. Great example. Okay, here I have another one. It says Roxy is going to eat some cake. Next example, help me to read it, please. Gabriela Mejia. Gabriela, si me ayuda a leer, please. Annie is going to travel to Japan. Very good, yeah. thank you. And our last one, I am going to go to the beach. And then also, well, as you see, we use am, um, is, or are, depending on the subject. Vamos a cambiar el verb be, dependiendo del sujeto. Ya sabe que decimos I am, you are, she, am, um, is, or are. Is. Exactly, she is, he. Is. Is. You. Are. Are, are. we. Are. We, are. Are. we are in we are. They, are. they are too. Okay, very good. So you change it according to the subject. Lo vamos cambiando dependiendo de quién estemos hablando. We are going to, Roxy is going to, Anne is going to, and I am going to. And then let's talk a little bit about the contractions. Acá también podemos utilizar contracciones que serían, okay, let's the screen. Let me share it again. Bien, entonces podemos utilizar las contracciones en el verb be, que son las que ya sabemos. Por ejemplo, acá en lugar de decir we are going to, podemos decir we're going to. We're going to have a class tomorrow. O en el caso de Roxy is going to eat, Roxy is going to eat. Roxy is, right? So I use the contracted form. Okay. Rox is going to eat. The same happens and with Anne. Anne's going to travel. And I'm going to go to the beach. I'm going to go to the beach. Ahí podemos ir cambiando. Puede utilizar la forma completa o puede utilizar también las contracciones del verb be. Y luego eh, también tenemos una Una forma corta para la pronunciación, eso se utiliza solamente en forma oral y lo puede utilizar de pronto en mensajes, pero digamos, por ejemplo, en el chat con sus amigos o en distintas conversaciones informales. ¿Qué sería la reducción del going to a gonna? Eso sería una, una forma de pronunciar el going to de una manera más natural. Si usted escucha hablar a un americano, por ejemplo, escuchará que no pronuncia como going to, sino que se escucha más o menos como gonna. Gonna. Gonna to have a class. So we're gonna have a class. We're gonna have a class. Rox is gonna eat cake. Anne's gonna travel. I'm gonna go, okay? Entonces acá el going to es el que reducimos a gonna. We're gonna, Rox is gonna, Anne's gonna, and so on. Any questions so far? No? So far so good. Hasta acá estamos bien. Yes, teacher. Teacher. Dígame. Y for example, I am, I gonna to go the beach o... I am gonna go to the beach. I'm gonna go. Normalmente, gonna go. Uh, en, okay. sí, se puede decir de las dos formas. Sin embargo, como en conversación lo que queremos es hablar más rápido y más fluido, utilizamos las contracciones, ¿verdad? Por tanto, sería uh -huh. I'm gonna go. I'm gonna go. I'm gonna go. Uh -huh. El tú se omite. O sea, sí, cuando mencionamos que... gonna, va con el tú incluido. 
puede decir. Exacto, entonces digamos de que el going to sería lo que estamos reemplazando con el gone. Ok. Por ejemplo, así, ¿eh? no se ve por el color. Pero sería más o menos esto, I'm gonna, este going to ya no lo digo, I'm sino que digo go gonna. Ok. okay. Yes. <coughs> All right, so let's continue. Now I have a list of some expressions that we can use for talking about the future. Algunas expresiones que podemos utilizar para referirnos a planes en el futuro serían tomorrow, this week, this month, this year, or next week, next month, next year, soon and later. Repeat please, tomorrow. 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 This week. Oh. This, this, week. Week. this week, this month, this, this month. month, this year, this, this year. year, next week, next, next week. week, next month, next, next month. month, next year, next, next year. year, soon, soon. 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 later, what later. 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 Okay, any what questions? Soon. Soon, pronto. Soon. Pronto. Okay. Pronto. Y later, más tarde. Luego, this week sería esta semana. Probablemente hablamos de un plan para tal vez el jueves. Ahora estamos a Tuesday. Tal vez hablamos de un plan para Thursday or Friday, maybe. So we can say like this. Y si nos referimos a la siguiente semana, utilizamos el next, next week, next month, or next year. Yeah. Okay. All right. So now I am going to send you to the breakout rooms. I want you to practice a little bit talking about the things that you are going to do tomorrow. So I'm going to send you in pairs. Vamos a hacer parejas. Los voy a enviar a los breakout rooms. Para que podamos practicar, van a responder esta pregunta. What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? So let me just send you to the breakout rooms now. We are going to have one minute and a half. Okay, there we are. Please accept the invitation. What happened? Mm, just let me see. I'm having trouble. Okay. <laughs> okay. Let's see now. Um, okay, I don't know what happened. <laughs> okay. It's real. I know. <laughs> okay. So oh, <laughs> Okay, are we still in this meeting everybody? Todavía estamos todos acá, ¿verdad? No sé qué me pasa con los breakout rooms, que no quieren no quieren ahora. <laughs> Okay. Yes. okay, so how about we do it all together? No importa, vamos a compartir okay. acá todos juntos. Sorry about that. So let's see, Patricia, what are you going to do tomorrow? Uh, tomorrow, um, I am going to work uh, okay. in Anything my house. Else? All right, you're going to work in your house. And what else? One more yes. thing. Um, I don't understand. Oh, algo más, una actividad más que vaya a hacer mañana. Something yes. else you're going to do tomorrow. Um, uh, I am going, 
I going to go um I am going to go to shop. Okay. Very good. And, and then next anything else, Patricia? And I don't remember. Okay, that's it. Thank you, Patricia. Very good. Thank Jonathan you. Barias. Jonathan, what are you going to do tomorrow? I am going to the gym. I am going to go, Jonathan. I am going to go to the gym. Okay. Anything else um, that you are going to do? Uh, I am going to the I am going to do, to go the work. Okay, go to work. Very good. Carlos, can you tell me what are you going to do tomorrow? I am going to work in the office. Okay. And what else? Um, excuse me? Something else that you are going to do? Algo más? Um, I am going um, to um, work platform um, class English. Okay. Very good. Thank you for participating, Carlos. Now, Selena, what are you going to do tomorrow? I'm going to watch a lot. Um, doing the homework with my brother. With my brothers. Okay, you're but going I to do the homework? There. Tell me. Um, Study the English in the platform. Nice. Okay. Me iba a hacer una pregunta. No sé si. No. Ya no. Okay. All right. So excellent. Thank you for participating. Let's see. Next participant, Miriam Gonzalez. What are you going to do tomorrow, Miriam? I am going to go to the supermarket. Okay. Great. I am I am going to get in leather. You are going to get in? I am going to get in leather. leather. Levantarme tarde. Oh, late. 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 Ah. Sí. Tarde decimos, late. it's okay. Tarde decimos late y si queremos decir más tarde, entonces sería later, okay? Later. Later. All okay. right. Very good, Miriam. Thank you for participating. Okay. So now let's talk a little bit about the negative. For the negative, here I have some examples. We only add not, like the negative for the verb be. I am not going to eat pizza. I am not going to eat pizza. Or they are not going to visit their grandma. Help me to read the next one, please, Gloria. Me ayuda a leer, please. Um, examples. I am not going to eat pizza. They are not going to visit their grandma. Jack and Louis are not going to buy a house. All right. Thank you. Next example, Gustavo. Uh, can you repeat again? Yes, can you help Please. me to read the next example? This one, Caroline. Mm. Caroline is not going to study, study French. French. Okay, thank you. All right, and the same thing. Here you can use contractions too. Acá también podemos utilizar las contracciones que serían las mismas que corresponden al verb be. I'm not going to eat pizza. O en el caso acá ya tenemos una contracción. They are not going to visit. 
también puedo modificarlo y ponerlo como they aren't going to visit. They aren't going to visit. Y lo mismo acá, Jack and Lewis aren't going to buy a house. Aren't going to buy a house or Jack and Lewis are not going to buy a house. The same goes here. Caroline, Caroline's not going to study French or Caroline isn't going to study French. Podemos utilizar también las contracciones como ven aren't y luego isn't. O de esta forma como lo hemos utilizado acá, they are not or Caroline's not, por ejemplo. Ok, now let's practice using the negative. Vamos a ir participando, eh, quizás no vamos a tener tiempo para todos, pero voy a intentar de que la mayoría participe. Vamos a decir algo que vayamos a hacer y adicionalmente vamos a repetir lo que el compañero ha dicho. It's a memory game. So, for example, I can start with, I am going to study English. And then Selena is the next one. So Selena goes like, I am not going to study English, but I am going to, y ahí agrega algo que va a hacer usted. Entonces, repetimos lo último que escuchamos del compañero y agregamos algo más que nosotros vamos a hacer. I am not going to study English, but I am going to go to the supermarket. I'm not going to study French, but I'm going to work in the office or so on. Okay, so let's start. Selena, I am going to work all day. Sorry, Selena, your microphone is off. So I said, I'm going to work all day. I'm not going to work all day, but I'm going to wash the clothes. Okay, very good. Gloria, continue, please. I am not going to work, but I am going to visit my sister. Okay, just remember you have to repeat what Selena said. Tenemos que repetir en ese caso lo que dijo Selena. So Selena is going to wash her clothes. Uh, okay, I, I am not going to wash my clothes, but I am going to visit my sister. Great. Next one, Gustavo. Discúlpeme, teacher, que, que no me siento tan bien, tengo un dolor de cabeza. Ok, no se preocupe. Pero estoy no. poniendo. Ok. Sí, este, sí, pero estoy haciendo un esfuerzo por poner atención para, para no perder las clases, porque sí, o sea, no perderme, porque eso no mucho lo sabía, las contracciones. Comprendo, no se preocupe, ok. Sí. All right. Gracias. Profesor. So, Patricia, you can continue. I am, I am going to, to shop in the supermarket. To go shopping. I am going to shopping in the supermarket. Okay, very good. And Termino la oración. No. Yes, no. go ahead. And I am not going to the supermarket, but I but I, I am work in my house tomorrow. Okay, okay. you're going to work in your house tomorrow. Veronica, yes. your turn. Okay. Uh, I, am, I am not supermarket mm -hmm. uh, and en, en pre, preparar preparar my class 
but I'm going to prepare my classes. Mm -hmm. Yes. Okay, very good. Esmeralda, continue, please. Okay. I am not going to prepare the class, but I am, but I'm going to uh, go to the bank. Go to the bank. You are going to the bank. Banco. Go to the bank. Go to the bank. Okay, great. Carlos, you're next. Yes, teacher. I am not going to going to go to the bank, but I am going to work in the office. Okay, nice. Next one, Gerardo. I am not going to work in the office, but I am going to study to study okay great all right so thank you very much for participating ya no tenemos tiempo para verlo las preguntas este día pero lo haríamos el día de mañana ya nos quedamos entonces con el afirmativo y el negativo y el día de mañana estaríamos cubriendo las 10 no questions y vamos a agregar también wh questions Si puede seguir avanzando en plataforma, por favor sigamos cubriendo lo que es el tema de Be Going To. Para que si tiene alguna duda, alguna consultita, me la puede hacer el día de mañana, ¿ok? Eh, no sé si tenemos preguntas. Okay, sure. ¿Algo, ¿Algo más? Um, no. Ok, so that will be no all for today's question. class. Thank you very much for your attention. Bye, Have goodbye. a really good, good night. Take care, guys. Good night, 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 good